ক্ষেত্রে আমরা হোমিও দর্পণ ইউটিউব চ্যানেল এবং জীবন হোমিও প্লাস ইউটিউব চ্যানেল থেকে ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারব আর একটা কথা বলি যারা অমরনাথ চক্রবর্তী স্যারের লেখাগুলো করতে চান স্যারের অমরনাথ চক্রবর্তী স্যারের টাইমলাইন থেকে অনেক কিছু লেখা থাকে সেগুলো একটু করে নেবেন বা দেখে নেবেন সেখানে অনেক মূল্যবান কথা পাওয়া যায় যেটা আমি আগে পাইনি আর কি ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য আর সবাইকে অনুরোধ অডিও ভিডিও অন করবেন না সবাই অডিও ভিডিও অফ রাখবেন ঠিক আছে জি শামিম সাহা শুরু করেন যে যেখান থেকে আমার এই ক্লাসে যে যেখান থেকে আমার এই ক্লাসে আসছেন জয়েন করছেন সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ এখন কি শোনা যায় সবাইকে আন্তরিক মোবারক বাদ জানিয়ে আজকে আমার আলোচনা শুরু করছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ অশেষ মেহরবানিতে সালফার নিয়ে ধারাবাহিক আমাদের আলোচনা চলতেছিল আলহামদুলিল্লাহ দশটি ক্লাস পর পর শেষ হয়েছে লাস্ট ক্লাস ছিল হলো স্কিন স্কিন কত প্রকার কি কি কোন কোন পার্টে কি থাকে সবগুলোই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আজকে আমরা রোগ লক্ষণ নিয়ে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব এর পূর্বে বরাবরই মতো একটি কথাই বলেনি যেমন হয়তো গত সপ্তাহে একটা কথা আসছিল থেরাফিটিক্স কিছু কথা আসলে আমি কিন্তু আলোচনা শুরুতেই বলে দিই আমার একটা লক্ষণে কখনোই কিন্তু মেডিসিন আসবে না মেডিসিনের জন্য অবশ্যই টোটালিটি অফ সিমটম কিন্তু নিতে হবে এটা আমি প্রত্যেকটা ক্লাসের শুরুতেই কিন্তু বলে দিই তারপরে হয়তো অনেকেই আসেন যেনারা একটু বলেন এক কেন্দ্রিক হয়ে যায় আসলে আমি কিন্তু হয়তো পার্ট বাই পার্ট আলোচনা হচ্ছে এখানে হয়তো এর প্রিভিয়াস ক্লাসে আপনি উপস্থিত ছিলেন না যার কারণে হঠাৎ করে আজকে নতুন একটি ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার পরে নতুন একটা কমেন্টস আপনার মধ্যে আসতে পারে আমার মধ্যে আসতে পারে বাট এই ব্যাপারে কিন্তু অনেকগুলো ক্লাস হয়ে গেছে একদম ধারাবাহিক ভাবে সুতরাং আমার মনে হয় এই ব্যাপারে আর কোনো কথা না আসাটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে আজকে আপনাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় শেয়ার করব তা হলো আমরা এর পূর্বে একটি ক্লাসে বলেছিলাম আমাদের নিকটে যতগুলো বিশেষ করে আমাদের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ভাইবন্ধের নিকটে যতগুলো রুগী আসে তার পার্সেন্টেন্স যদি হিসাব করি তাহলে আমাদের স্কিন ডিজিজের রুগীগুলো কিন্তু সবচেয়ে বেশি আসে সবচেয়ে বেশি আসে এবং স্কিন ডিজের স্কিন ডিজিজের রুগীগুলোর রেজাল্ট আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আমরা পাই সেই জন্য রুগীও বিশ্বস্ত হয়ে আমাদের কাছে আসে আমরাও বিশ্বস্ত সাথে শহীদ আমরা রুগীকে চিকিৎসা দিয়ে থাকি এবং আমরা অনেকেই রয়েছি আমাদের অনেক ডাক্তার বন্ধু আছি স্কিন ডিজিজ হলে সালফার এক ডোজ দিতে হবে তাছাড়া হবেই না এরকম আমাদের অনেকেরই মানসিকতা কিন্তু আছে বা দিয়ে থাকি হ্যাঁ মানে যখনই চর্ম রোগ আসুক আমাদের মাথার ভিতর কিন্তু সালফার মেডিসিনটাই কাজ করে এখন আজকে আপনার আজকে থেকে চর্ম রোগের ইনশাল্লাহ আলোচনা হবে আশা করা যায় চার পাঁচটা ক্লাস এই চর্ম রোগের উপরে চলে যাবে তা আজকে আপনার আপনাদের সামনে শেয়ার করব হলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব চর্ম রোগ সালফারের চর্ম রোগ এর সাথে সাথে যত প্রকারের চর্ম রোগ রয়েছে এবং যত ধরনের মেডিসিনের চর্ম রোগ রয়েছে এর আকৃতি প্রকৃতি কি বিস্তারিত ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আলোচনা করব আর দেরি নাই চলুন ইনশাল্লাহ মূল আলোচনায় আজকে আমার আলোচনা বিষয় হলো চর্ম রোগ আমরা স্কিন ডিজিজ বলে থাকি বিভিন্ন জন বিভিন্ন নামে আখ্যাত করে থাকি অর্থাৎ চর্ম রোগ এই চর্ম রোগ নিয়ে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আলোচনা করব এ ব্যাপারে আশা করা যায় চার পাঁচটি ক্লাস লেগে যেতে পারে তো ধৈর্য ধরে সবাই থাকবেন আশা করা যায় চর্ম রোগ নিয়ে ইনশাল্লাহ কোনোদিন আপনার পিছনে তাকাতে হবে না এতটুকু আমি বলতে পারি আর কি যে ধরনের চর্ম রোগ হোক আজকের এই ক্লাস থেকে চর্ম রোগ কত প্রকার কি কি কোন ক্যাটাগরি চর্ম রোগে কি কি মেডিসিন ব্যবহার হয় যেমন আমরা চর্ম রোগ হলে শুধু মেডি আমাদের অনেকেই আছে সালফার সরিনাম মার্কসওয়াল রাস্টক্স গ্রাফাইটিক্স এরকম কিছু মেডিসিন আমরা কিন্তু মনে মনে ভেবে থাকি আসলে কি এই কয়েকটি মেডিসিনের ভিতরে কি চর্ম রোগ সীমাবদ্ধ না আরও আছে বিস্তারিত 
আপনারা ইনশাআল্লাহ জানতে পারবেন চর্মরোগ সংক্রান্ত আমাদের চর্মরোগ সংক্রান্ত কিছু তথ্য জানতে হলে আমাদের অবশ্যই ইরাপশন শব্দ সম্পর্কে আমাদের ধারণা রাখতে হবে ইরাপশন কি এই বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের ডিটেইলস যদি ধারণা না থাকে তাহলে আমাদের চর্মরোগের প্রায় অসমাপ্তই আমরা থেকে যাবে থেকে যাবে বিশেষ করে রেপারটরির যদি সহযোগিতা নেই চর্মরোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যদি রেপারটরি থেকে আমি সহযোগিতা নিতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে ইরাপশন শব্দটি প্রতি পরিচিত হতে হবে ইরাপশন শব্দ সম্পর্কে জানতে হবে এর আগে আমি আপনাদের রেপারটরির একটি রুলস আপনাদেরকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তা হলো স্কিনে যত ধরনের সমস্যা হয় এই সবগুলো সমস্যায় আমরা ইরাপশন একটি রুব্রিক্স আছে সেই রুব্রিক্সে পাবো অর্থাৎ যদি সার্বদৈহিক স্কিন কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে এই সমস্যা বের করার জন্য আমাদের স্কিন ইরাপশনে গিয়ে খুঁজতে হবে তার ভিতরে যে সাব রুব্রিক্সগুলো আছে এর ভিতরে খুঁজলেই আমাদের স্কিনে যে সমস্যাগুলো আছে এটা আমরা খুঁজে পাবো এক দ্বিতীয় নম্বর হলো যদি কোনো অঙ্গ ভিত্তিক অঙ্গ ভিত্তিক যদি আমাদের স্কিনে সমস্যা হয় তাহলে আমাদের সেই অঙ্গের ভিতরে গিয়ে আমাদের ইরাপশন শব্দর ভিতরে খুঁজলে আমরা সবকিছু পেয়ে যাব উদাহরণ ধরুন পক্স হ্যাঁ পক্স বেশিরভাগ পুরো শরীরে কিন্তু বেশিরভাগ উঠে থাকে তাহলে পক্স হলো সার্বদৈক একটা লক্ষণের মধ্যে আমরা পাই এই ক্ষেত্রে আমরা যদি পক্স খুঁজতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে হ্যাঁ কোথায় যেতে হবে স্কিন ইরাপশন পক্স এখানে গেলেই কিন্তু আমরা পক্স খুঁজে পাবো তাহলে দেখেন এখানে যদি আমি শুধু পক্স খুঁজি তাহলে কিন্তু আমার পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে যায় আমি কিন্তু পাবো না আমার একটি সূত্র জানতে হবে ইরাপশন ইরাপশন কথাটা মনে রাখতে হবে দেখেন ইরাপশন শব্দের অর্থ আমরা সবাই জানি হলো উদ্ভেদ আমরা সবাই কিন্তু এক কথাই বলি হলো ইরাপশন উদ্ভেদ আসলে ইরাপশনের শাব্দিক অর্থ কিন্তু উদ্বেদ নয় ইরাপশনের শাব্দিক অর্থ আসে হলো অগ্নাৎপাত বিধান স্ফটক ফুসকুরি বাহির হওয়া যেহেতু বাহির হওয়া একটি কথা আছে আর স্কিনে বিভিন্ন ধরনের আকৃতি নিয়ে বিভিন্ন জিনিস বের হয় তাহলে এদিক দিয়ে আমরা কি পেলাম আমরা মিল পেলাম ইরাপশনের সাথে মিল পেলাম হলো ইরাপশন শব্দের অর্থ আমরা একটি ধরতে পারি হলো বাহির হওয়া হ্যাঁ যেহেতু স্কিন থেকে স্কিনের ভিতর থেকে স্কিনের বাহিরে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের আকৃতি নিয়ে বের হয় সেই জন্য এখানে আমাদের ইরাপশনের সাথে আমাদের যে সাদৃশ্য সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা খুঁজে পাই তাহলে রোগ বালাই থেকে যেই ধরনের রোগ বালাই বের হোক না কেন এই সবগুলোই আমরা ইরাপশনের ভিতরে আমরা খুঁজলেই পাবো এখন ইরাপশন কি ইরাপশন কি এর কারণ কি এ বিষয়টা আমাদের জানা দরকার প্রথমে আমাদের জানা দরকার হলো ইরাপশন কি ইরাপশন কি আমরা চর্মরোগ সত্রাক জনিত একটি রোগ অর্থাৎ সত্রাক জনিত একটি রোগকে আমরা ইরাপশন বলে থাকি সত্রাক কি ত্বকে সত্রাকের সংক্রমণের কারণে চর্মরোগের আক্রান্ত হয় অর্থাৎ আমাদের শরীরে যে চর্মরোগগুলো হয় এই চর্মরোগগুলো আমাদের কি ত্বকে বিভিন্ন ধরনের সত্রাক সংক্রমণ করে এই সংক্রমণ করার কারণে আমাদের বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ দেখা দেয় কেরাটিন নামক এক ধরনের আমিষ আমাদের ত্বক চুল এবং নখের গঠনে সহায়তা করে তাহলে কেরাটিন কেরাটিন নামে একটি কি আছে একটি আমিষ আছে এই আমিষটা আমাদের শরীরের ত্বক চুল নখ এইগুলো গঠনে সহায়তা করে আর সত্রাক এই কেরাটিন ধ্বংস করে হ্যাঁ তাহলে দেখেন সত্রাক কি করে সত্রাক কেরাটিন ধ্বংস করে আর কেরাটিনটা কি কেরাটিন হলো একটি আমিষ যা আমাদের ত্বক চুল নখ এই তিনটা গঠনে কি করে সহযোগিতা করে এই সত্রাক তখন এইগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে কি করে ত্বকের ক্ষতি করে দেয় এই ত্বকের ক্ষতি করার কারণে দাঁত বা রিঙ্গম বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ যে সমস্যা এগুলো মানুষের মানুষের ভিতরে ছড়িয়ে যায় বিশেষ করে এগুলো কিভাবে সরাই ব্যবহৃত বিছানা চাদর তোয়াল চিরুনি এছাড়া অন্যান্য ব্যক্তি সামগ্রীর ব্যবহার করার কারণেও এই সত্রাক সংক্রমিত হয়ে থাকে তাহলে এটা হলো আমাদের ইরাপশন ছিল ইরাপশন কি সেটা দেখলাম এখন হলো এই 
इरपन क्यों क्यों चर्म रोगे आक्रांत हई की कारण चर्म रोग है से विषय जाना दरकार उल्लेख्य किस कारण रही है अपरिष्कारता घन बसतिपूर्ण घन बसतिपूर्ण जो परेश रोदे काटान लोक अर्थात रोदे जरा बसिभाग क्षेत्र झुकी विभिन्न क्षकर्म कर चर्म रोग संख्या बसि विज्ञानिक तथ्य मत जो कथा होमिओपैथी भाषा चर्म रोग क्यों गत सप्ताह आलोचना शरीर अतरिक्त गैस जमार कारण शरीर भेतर शुष्कता जो भाव से देखा दी पे अतरिक्त आटो साटो पोशाक हाँ एकदम शर ले थे पोशाक पर ढिले ढेला कपड़ ना पड़े एकदम शरीर फिटिंग टाइट फिटिंग पोशाक परिधान चर्म रोग गोसल रही सबान जो अतरिक्त सोडा मिश्रित सबान से क्षेत्र में बस व्यवहार कर ले चर्म रोग समस्या होते चुलकानी रोग जलार्जेटिक प्रब्लेम रक्त एक झमेला रही है सबा जान विशेषकर गरम गरम जिन खेले ब्रन और फोरा बेर होते विभिन्न धरण ब्रन फोरा होते दीर्घ समय धूलो मटी घेमे गामा शर अवस्था जो थे विभिन्न समय चर्म रोग होते मोटामुटी चर्म रोग आक्रांत कारण एन प्रतिकार सबा जानी गो बेचे थी चर्म थे प्रतिकार पा निसार पा तरह मध्य परिष्कार जैगे नियमित गोसल करते सब गई हलो मोटामुटी जा पेलम चर्म रोग कारण मध्य उल्लेख्य जे किस कारण रही है से गोर खुजे पेल हल बर्तमान विज्ञानिक कथा और होमिओपैथिर मत चर्म रोग की चर्म विषय सम्पर्त चर्म रोग संक्रांत किस तथ्य जानते हम अवश्य इरपन शब्द सम्पर्क रखते हैं कारण प्रत्येक विशेषकर रेपाटर भाषा 
আমরা ইরাপশন শব্দের ভিতরে আমাদের চর্মরোগ জড়িত যত ঝামেলা আছে সবগুলি খুঁজে পাব এখন আমরা দেখব ইরাপশন জেনারেল অর্থাৎ ইরাপশনে কি কি মেডিসিন গুলো কাজ করে চর্মের জন্য চর্মের উপরে কি কি মেডিসিন বেশি কাজ করে খুব ভালো কাজ করে সেই মেডিসিন গুলো এখানে দেওয়া আছে ফার্স্ট গ্রেড এর মধ্যে আমরা পাচ্ছি হলো আর্সেনিক আর্সেনিক আয়োড আর্সেনিক আর্সেনিক আয়োডের লক্ষণ কিন্তু প্রায় सेम কিন্তু আর্সেনিক হলো শীত কাতর আর্সেনিক আয়োড হলো গরম কাতর এই দুটো জিনিস পার্থক্য করলে আমরা অনেক ক্ষেত্রে খুব ভালো রেজাল্ট আমরা পাবো ব্যারেটা কার্ব রয়েছে ক্যালকিয়া কার্ব ব্রায়োনিয়া এবার কোস্টিক আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরে রয়েছে হলো গ্রাফাইটিস কে তো পায় না গ্রাফাইটিস কে আচ্ছা লাইকো মার্কসল নেট্রামিউর সরিনাম রাস্টক্স সালফার এই যে এখানে কিন্তু আমরা সালফার পাচ্ছি এই যে গ্রাফাইটিস গ্রাফাইটিস সেকেন্ড গ্রেডে রয়েছে হ্যাঁ উদ্ভিদে সেকেন্ড গ্রেডে রয়েছে তাহলে এ হলো মোট আমাদের এইগুলো মেডিসিন চর্মরোগের ক্ষেত্রে আমরা এই যে যেই মেডিসিন ব্যবহার করি না কেন এখানে এই মেডিসিনগুলো কিন্তু আমরা সবাই খুঁজে পাব এখানে পুরো এক লিস্ট দেওয়া রয়েছে যেগুলোতে এই চর্মরোগের ক্ষেত্রে খুবই খুবই ভালো কাজ করে এখানে আর একটি জিনিস আমাদের জানতে হবে তা হলো বিশেষ করে রেপারটরির ভাষাতে এই বিষয়গুলো দেওয়া থাকে যেমন দেখেন এখানে চর্মরোগে অনেকগুলো ক্যাটাগরি রয়েছে যেহেতু আজকে ইরাপশন সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে এখন আমরা রেপারটরিতে খুললে দেখা যায় আমাদের ধরেন থোকা থোকা উদ্বেদ হ্যাঁ থোকা থোকা উদ্বেদ ব্লোচেস এই থোকা থোকা উদ্বেদ এখন আমি থোকা থোকা উদ্বেদ আমি বুঝলাম ব্লোচেস এখানে গেলে কিন্তু পাওয়া যাবে না অর্থাৎ আমি যখন ব্লোচেস যাব তখন আমাকে বলবে সি ইরাপশন অর্থাৎ এই ইরাপশন অর্ধের ভিতরে গিয়ে এখানে ব্লোচেস গেলে আমি এই থোকা থোকা যে উদ্বেদ রয়েছে সেই উদ্বেদগুলো আমরা খুঁজে পাব এক তাহলে দেখেন এখানে ইরাপশনের সাথে এই সবগুলো সম্পর্ক রয়েছে হলো ইরাপশনের সাথে আপনি সরাসরি এই রুব্রিকগুলো পাবেন কিন্তু এর মেডিসিন কি বলবে ইরাপশনে দেখতে বলবে অর্থাৎ ইরাপশনে গিয়ে ইরাপশনে গিয়ে এই রুব্রিকতে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা আমাদের যেই কাঙ্ক্ষিত শব্দ সেটা আমরা খুঁজে পাব তারপর হলো ব্র্যান্ড লাইন হ্যাঁ অর্থাৎ স্ক্যালি চামড়ার উপরে ভুসির মতো আবরণ পরে এই সবগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমি প্রথমে আগে লিস্টটা দেখে নিচ্ছি অর্থাৎ চামড়ার উপরে ভুসির মতো আবরণ পরে এরপর হলো ডেস্কেশন অর্থাৎ সাল ওঠা সাল উঠে যায় হ্যাঁ এখানে গেলে আমরা এই সাল ওঠা এই ইরাপশনের ভিতরে যদি আমরা যাওয়ার পরে ডেস্কোয়ামেশনে যদি যাই তাহলে এই সাল ওঠা অর্থাৎ শরীরে রুগীর সাল উঠে যায় এটা আমরা পাবো কোথায় এখানে আমরা পাওয়া যাবে তারপরে হলো স্থায়োসিস স্থায়োসিস স্ক্যালি এ দুটা সেম তারপরে হলো পিটেসিয়াস এরপরে হলো পিটিটিয়াস পিটিরিয়াসিস মরা মাছ মানে চামড়াটা মরা মরা ভাব থাকে এটা তারপরে সোডিয়াসিস তারপরে হলো রুপিয়া এই সবগুলো একটা একটা করে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি হলো বলেছিস দেখেন এখানে থোকা থোকা উদ্বেদ অর্থাৎ যেখানে হয় অনেকগুলো একসাথে হয়ে থাকে হ্যাঁ থোকা থোকা হয়ে থাকে ব্রান লাইক অর্থাৎ চামড়ার উপরে ভুসির মতো আবরণ এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে মনে হয় যে চামড়ার যে উপরের অংশটা আছে এটাতে ভুসি যেমন শুক্র শুক্র হ্যাঁ ছড়ানো ছড়ানো থাকে ঠিক এরকম চর্মরোগ হয়ে থাকে এই সবগুলো ইরাপশনের ভিতরে পাওয়া যাবে এরপর হলো ডিসকোয়ামেশন অর্থাৎ ছাল উঠে যাওয়া এই যে এখানে দেখতেছেন খোসাটা উঠে যাচ্ছে হ্যাঁ খোসা উঠে যাওয়া বিশেষ করে আমাদের এই রুগীর সংখ্যাগুলো আমাদের শীতকালীন বেশি খুঁজে পাওয়া যায় ডাক্তার জাকির স্যার কথাও কি শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার স্যার না ওকে স্যার তাহলে কি সাল উঠে যায় বিশেষ করে আমাদের এই ধরনের রুগীর সংখ্যাগুলো আমরা শীতকালীন কিন্তু বেশি পাই ইচ থেরাপিস আশ যুক্ত হ্যাঁ 
আস যুক্ত মনে হচ্ছে যে আস 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 হ্যাঁ এই যে আস আর যেমন হ্যাঁ মাছের যেমন আসতে আছে হ্যাঁ এই আস যুক্ত চর্মরোগ হয়ে থাকে আস যুক্ত এই সবগুলো কিন্তু আমরা ইরাপশনের মধ্যে আমরা পাবো পিটুরিয়াসিস হ্যাঁ এটা হলো মরা মাছ অর্থাৎ চর্মরোগটা যেমন একদম মরা মরা যে একটা ভাব সেটা এরপরে হলো সরিয়াসিস समस्या गो विशेष घरे घरे पड़े जाए पैरालज अर्थात अंग प्रत्यंग बस नड़ाचड़ा करते तरह समस्या खूब बसि देखा दीते তাহলে দেখেন আমি যে কয়েকটি রোগ আপনাদেরকে দেখালাম এই সবগুলোই আমাদের যদি এই লক্ষণগুলো আমরা খুঁজতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের ইরপশন রুব্রিক্স এর ভিতরে গিলে গেলে আমরা এখানে খুঁজে পাবো এছাড়া আরো বিভিন্ন ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল থেকে যে তথ্যগুলো পাওয়া যায় সেই তথ্যগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি ইনশাআল্লাহ এখন দেখেন এখানে আমাদের চর্মরোগ সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের যে বিষয়গুলো জানা খুবই দরকার আর খালি শুধু চর্মরোগ লেখলেই তো হবে না আসলে চর্মরোগী এর ক্যাটাগরি কি কোন ধরনের কি 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 বিষয় জানতে হবে সে বিষয়টা আপনার সাথে শেয়ার করতে সেটা হলো আকৃতি অর্থাৎ এই চর্মরোগের কোন আকৃতি কি কি আকৃতিতে নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে চর্মরোগ সেই আকৃতি আমাদের জানতে হবে প্রকৃতি কোন প্রকৃতি হ্যাঁ এই প্রকৃতি আমাদের জানতে হবে তারপরে অনুভূতি এই চর্ম রোগের কারণে সে কি ধরনের অনুভূতি করতে সে জ্বালা অনুভব করতেছে অনুভূতি অনুভব করতেছে বা নিচে চর্মের নিচে পোকা হাঁটার মতো অনুভূতি করতেছে মানে অনুভূতি কি সে বিষয়টা আমাদের জানতে হবে কালার রং অর্থাৎ এই চর্ম রোগ কোন কোন কালার কোন কালার হ্যাঁ কোন কালারে সেই কালার আমাদেরকে জানতে হবে এরপরে হলো স্রাব অর্থাৎ এই চর্ম রোগ থেকে কোন ধরনের স্রাব নিশ্চিত হয় কিনা পুজ রক্ত হ্যাঁ বা পানি এরকম কোনো কিছু বের হয় কিনা সে বিষয়টি আমাদের জানতে হবে এরপরে চুলকানি চর্ম রোগ হবে আর চুল কাবে না এটা তো হতেই পারে না হ্যাঁ এই চুলকানির ধরন কি 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 ধরনের চুলকানি রয়েছে চুলকানির পরে কি হয় আগে কি হয় ডিটেলস আমাদের জানতে হবে এরপরে হলো কারণ অর্থাৎ কি কারণে চর্মরোগ হয় কি কারণে চর্মরোগ হচ্ছে এই কারণ সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে তাহলে এই সবগুলো বিষয় নিয়ে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আলোচনা করব এই হলো মোটামুটি আমরা চর্মরোগ সংক্রান্ত যদি তথ্য জানতে চাই বা চর্মরোগ সম্পর্কে যদি আমাদের ধারণা নিতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের এখানে আমি আপনাদের সাথে যে কয়েকটি বিষয় শেয়ার করেছি এই কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা ধারণা রাখতে হবে আর ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের আলোচনা শেষে আমরা এই সবগুলো বিষয় সম্পর্কে ডিটেলস ধারণা পাবো ইনশাআল্লাহ প্রথমে আমরা এক দুটা কালার দেখে আসি যেমন ব্ল্যাক ইস হ্যাঁ কালো কালোতে এখানে অনেকগুলো মেডিসিন রয়েছে অর্থাৎ চর্ম রোগটা কালো উদ্বেদ উদ্বেদ কালো অর্থাৎ এখানে যা আজকে আলোচনা যা হবে সবগুলো হলো উদ্বেদের আলোচনা হ্যাঁ ইরাপশনের আলোচনা ইরাপশন এখানে ইরাপশন গুলো কি কালো কালো হলে এখানে বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছি আর যদি ব্লু হয় ব্লু ডার্ক হুম এখানে আমাদের সালফার গেটে আমরা সেকেন্ড গেটে আমরা পাচ্ছি তাহলে দেখেন আমাদের যেমন একটি আমি কথা বলি মাঝে মধ্যে এই উদাহরণটা আমি দিয়ে থাকি ধরুন আমি যদি বলি তেতুল হ্যাঁ তাহলে আমাদের কিন্তু জীব ভাই পানি চলে আসবে কারণ এর আকৃতি প্রকৃতি এর স্বাদ সবই আমাদের জানা আর যদি আমি বলি কি ড্রাগন তাহলে কিন্তু আমাদের মাইন্ড সেট আপ কিন্তু ড্রাগন এরকম যায় না কারণ ড্রাগন অ্যাভেলেবেল না এবং আমরা অ্যাভেলেবেল খেয়েও কিন্তু অভ্যস্ত না মানে যে বিষয়টা আমাদের পরিচিত যে বিষয় আমাদের খুব বেশি পরিচিত এই ব্যাপারে আমরা দুর্বল থাকি হ্যাঁ আর সেটাই বলতেছি যে এখানে চর্মরোগ আসলে আমরা কিন্তু সালফারকে নিশ্চিত ভেবে থাকি সালফার অধিকাংশই ঠিক আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো হলো যে এই লক্ষণে শুধু সালফার নয় আরো অনেক ধরনের মেডিসিন হয় 
সেই বিষয়টা আপনার সাথে শেয়ার করছি ব্লিডিং রক্ত বের হয় হ্যাঁ অর্থাৎ উদ্বেগ থেকে কি হয় রক্ত বের হয় এই রক্ত যদি বের হয় এখানে রক্ত বের হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সালফার আর মার্কসলকে আমরা ফার্স্ট গেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি সালফার এবং মার্কস গেট সালফার এবং মার্কসল এরপরে বাদ ভাই গুলো অনেকগুলোই মেডিসিন এখানে দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ উদ্বেগ থেকে কি হয় রক্ত বের হয় বিশেষ করে আমরা কি ব্যবহার করি আমরা আর্নিকা বেল হিপার সাল মার্কসল লেকেসিস পেট্রোলিয়াম সালফার সরি নাম রাস্টক্স ফসফরাস হ্যাঁ এগুলো মেডিসিন কিন্তু আমরা বেশিরভাগ ব্যবহার করে থাকি বেশিরভাগ অধিকাংশই আমরা হিপার সাল আর নিকা বেল এগুলো কিন্তু বেশি ব্যবহার করে থাকি আসলে এগুলো ছাড়াও আরও কিন্তু অনেক মেডিসিন রয়েছে যেগুলো এই বয়েলসের উপরে খুব ভালো কাজ করে ব্লাড বয়েলস এখানে ফসফরাস আমরা দেখতে পাচ্ছি বেল বেল ফসফরাস আর অনেকগুলো কিন্তু মেডিসিন রয়েছে ব্লু বয়েল যদি কি হয় ব্লু হয় ব্লু হলেও এখানে দেওয়া আছে স্মল হ্যাঁ ছোট 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 বয়েলস এখানে হলো আর্নিকা আর হলো ক্যালিয়াইট ফার্স্ট গেট আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরে হলো লাইকোপোডিয়ামকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মল বয়েলস পেরিয়াডিক্যাল হ্যাঁ এর মধ্যে যদি হয় তাহলে আর্সেনিক আর সালফার মাঝে মধ্যে হয় বার্ষিক হোক এক মাস পরে হোক বা যেভাবে হোক নির্দিষ্ট দিন পর পর যদি হয় তাহলে এখানে আর্সেনিক এবং সালফার রয়েছে আয়োসিমাস আইডিয়াম লাইকো মার্কস হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি বার্নিং বার্নিং অর্থাৎ উদ্বেগটা হলো বার্নিং জ্বালাকর জ্বালাকর উদ্বেগ এমন যদি হয় সেই ক্ষেত্রে এখানে অনেকগুলো মেডিসিন দেওয়া রয়েছে এখানে সালফার আমরা সেকেন্ড গেট আমরা দেখতে পাচ্ছি বার্নিং অর্থাৎ উদ্বেগটা জ্বালাকর জ্বালাকর উদ্বেগ রাত্রে বেলায় যদি কি করে জ্বালা পোড়া করে সেই ক্ষেত্রে মার্কসল রাস্টক্স রয়েছে এরপরে হলো ওয়াশিং হয়েল যখন ধৌত করা হয় বা ধোয়া হয় তখন ওই জায়গাটা জ্বালা পোড়া বেশি হয়ে থাকে এখানেও মার্কসল দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি এরপরে হলো ক্যান্সারি অর্থাৎ যদি খুবই জ্বালা পোড়া এরকম ইয়া থাকে তাহলে আমরা এগুলো ভাবতে পারি সালফার কিন্তু রয়েছে বিশেষ করে যদি ফোসকা পরে তাহলে কিন্তু ওই জায়গাতে বিভিন্ন ধরনের জ্বালা পোড়া তৈরি হয়ে যায় উদ্বেগ শরীরে বিভিন্ন ধরনের থোকা থোকা হয়ে থাকে এখানেও অনেকগুলো মেডিসিন দেওয়া আছে বিশেষ করে হলো এখানে অনেকগুলো মেডিসিন দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন তার ফলে কার্বাঙ্কাল কার্বাঙ্কাল আর হলো বয়েলস এই দুটার মধ্যে পার্থক্য এই দুটার মধ্যে পার্থক্য হলো বয়েলস আমরা পড়ে আসলাম হলো এখানে হলো ফোড়া হ্যাঁ কার্বাঙ্কাল এটা এক জাতীয় ফোড়া কিন্তু তুলনামূলকভাবে আমাদের বয়েলসের মধ্যে ওই ফোড়া মুখ যেটা বলা হয় আর কি এই মুখের সংখ্যা খুবই কম হয় একটা বা দুইটা এমন হতে পারে আর কার্বাঙ্কালের অ্যাভেলেবেল অর্থাৎ মালতি মালতিফুল ফোড়া মুখ হয়ে থাকে 
আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখেন এটা কিন্তু এখনো পেকে বের হয় নাই কিন্তু এর কিন্তু অনেকগুলো মুখ দেখা যাচ্ছে আর এখানে অনেকগুলো কিন্তু মুখ দেখা যাচ্ছে এখানে বিভিন্ন ধরনের মুখ কিন্তু বের হয়ে গেছে এটা কিন্তু একটা ফোড়া হ্যাঁ কার্বন খেলা কিন্তু অনেকগুলোই মুখ বের হয়ে থাকে এটা হলো উল্লেখযোগ্য একটি পার্থক্য বিষয় এখানে কার্বন কাল হলে পরে এফিস আর্নিকা আর্সেনিক বেল আর্সেনিক বেল তারপরে সাইল এশিয়া এগুলো ফার্স্ট গেটে ট্যারেন্টোলা এগুলো ফার্স্ট গেটে রয়েছে আর সালফারকে আমরা সেকেন্ড গেটে দেখতে পাচ্ছি এগুলো হলো আপনার কার্বাঙ্কাল হ্যাঁ কার্বাঙ্কালে এগুলো মেডিসিন ব্যবহার করে থাকি বার্নিং যদি কার্বাঙ্কালে যদি বার্নিং থাকে কার্বাঙ্কালে বার্নিং থাকলে ট্যারেন্টোলা ব্যবহার করা হয় বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকি হলো রাস্টক সালফার এন্টিম ক্রুট সবই কিন্তু লক্ষণ সাদেশে ব্যবহার করে থাকি যার যে যে রুগী যে লক্ষণ নিয়ে আসে ওই মেডিসিন কিন্তু আমরা দিয়ে থাকি বিশেষ করে এইগুলোর লক্ষণই বেশি পাওয়া যায় আর কি তাহলে হলো চিকেন পক্স দেখেন এই চিকেন পক্স আশা করি এখানে যে মেডিসিন গুলো দেওয়া রয়েছে এই মেডিসিন গুলোই এনাফ চিকেন পক্স এর জন্য বিভিন্ন কারণে এই সমস্যা হয়ে থাকে কোল লেয়ার ফ্রম অর্থাৎ ঠান্ডা আবহাওয়া থেকে যদি কারো উদ্বেগজনিত সমস্যা হয়ে থাকে নয়েজ আসছে প্লিজ আপনি কপারি কভারেড পার্ট আবৃত যে অংশ রয়েছে সেই অংশটাতে কি হয় চর্মরোগের উদ্বেগ যা আছে উদ্বেগ হয় লিডাম থুজা সেকেন্ড গ্রেডে রয়েছে ক্রিস্টলি ক্রিস্টলিতে আমরা পাবো হলো দেখেন ক্রিস্টলিতে আসলে এটা হলো ভিতরে কিন্তু পুস জমে আছে অর্থাৎ উপরে মামরি পড়ে আছে আর ভিতরে কি ভিতরে পুস জমে আছে চর্মরকে যদি পুচ জমে যায় এই সমস্যা গুলো আমরা খুঁজে পাবো হলো আমাদের রেপারটরিতে গিয়ে ইরাপশন ইরাপশনের ভিতরে গিয়ে যদি ক্রিস্টি খুঁজি তাহলে এখানে আমরা পাবো এখানে কত ধরনের কি কি সবগুলো দেওয়া আছে এখানে আমরা সবগুলোই খুঁজে পাবো এখানে দেখেন ক্রিস্টি এখানে সালফার ফার্স্ট গেটের মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ পুজ উৎপত্তি হয় পুজ বের হয় চর্মরোগে পুজ হয় উদ্ভেদে কি হয় পুজ জমে এখানে এই পুজ জমে এই জেনারেলে কিন্তু এখানে অনেকগুলো মেডিসিন দেওয়া রয়েছে অনেক মেডিসিন দেওয়া রয়েছে তার ভিতরে সালফারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রাফাইটিস পাচ্ছি মানে কি আমাদের এইগুলোতে লক্ষণ সাথে সে এগুলোই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে আর যাদের উদ্বেগজনিত সমস্যা থাকে হয়তো বা এই সমস্ত রুগীদের তাদের ক্যারেক্টার গুলো এই মেডিসিন গুলোর সাথে মিলে যায় ব্ল্যাক হ্যাঁ ক্রেস্টি হলো ব্ল্যাক যদি ব্ল্যাক হয় এখানে রয়েছে ব্লেডিং মেজেরিয়াম অর্থাৎ আহ যে রয়েছে এটা মামলি উঠে ফেললে এখানে রক্ত বের হয় এখানে মেজেরিয়াম রয়েছে তারপর হলো বঠি ওভার হল ব্রাউন রয়েছে বার্নিং রয়েছে ড্রাই অর্থাৎ ভিতরে যে পুজ হয় সেটা হলো কি ড্রাই অরামেট রয়েছে এরপরে হলো গ্রে 
ग्रेते सल्फर रहे थे हार्डली और रहे थे इकहने आमदो मॉइस्ट आद्रो ये आद्रो तो ग्राफाइटिस रहे थे सल्फर इस्टेबेसिग्रिया मेजरियम लाइको मार्कसल आर्सेनिक कैल्कियाकाब फिर पर हलो रास्ट चॉक्स इकहने आप देखते बच्चे ये रहे हलो मॉइस्ट आद्रो और था जेस सपुरेटिंग व्हाइट व्हाइट वाले ट्रमेल रहे थे ये वालो अखोन ये आमादेर शोरील थी के जेही धोरे स्टाफ गुलो बेर है शेह गुलो की की इखाने दार रहे थे डिस्चार्ज मॉइस्ट मॉइस्ट होले वो इखाने की इखाने सल्फर सेकेंड के टे रहे थे ग्राफाइटिस रहे थे मॉइस्ट ब्लॉडी और पर होलो क्रॉसिंग खाई कारोक अर्थात ये जो स्ट्राब रोए से स्ट्राब गुलो खातो का खाई कारोक इकहन खाई कारोक के मध्य जो स्ट्राब रोए से तार पर आर्सेनिक रोए से कैल्कियर कार क्लेमेटिस ग्राफाइटिस नेट्रमियो रास्ट्रो के उस साल्फर थूजा ये गुलो होलो खाई कारोक इधर जो स्ट्राब हैं उत्पेदे जो स्ट्राब रोए से ये स्ट्राब टा होलो ख इखाने अमरा आराध्य कुबे गुरुत्तो बोलना एक ही ग्राफाइटिस से लॉक करने से बाबर नहीं था कि ताहलो ग्लोटिनियोस आठ हलो आठ हलो अर्थात पूज थी के जे रोस्टा बेरहोज शेड हलो कि आठ हलो देखने इखाने वने के अमरा ग्राफाइटिस से आठ हलो निये विभिन्न दौरान में कौथर हुए चे तार मध्य अमरा वने के बोले मूल एक्टिव कथा होलो से आठ हलो, शेठा एक ओन गारो हो, अथवा पातला हो, जेठे हो, इस स्ट्राप टा होलो कि आठ हलो, एमोंज जो दिखाए ताहले शेखित्रे, लेकिन एक ने ग्राफाइट चीज तो फास्ट ग्रेडर हो चें, अर्थात इस स्ट्राप टा होलो आठ हलो, इर पर होलो बास रोए से येलो, डिस्चार्ज द येलो है एंसिम क कार्बोबेस इपर सल्फर रोए चे योलो इगने सल्फर किन्तु रोए चे योलो होले सल्फर योले क्षेत्र किन्तु सल्फर रोए चे अतः डिस्चार्ज योलो ड्राई 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 होले आर्सेनिक आयोट और अमेट बैरेटा कार कैल्कियर साल कैल्कियर कार हाँ इगुलो लो फास्ट गेटर रोहित और तब ड्राई डिस्चार्ज ड्राई एक बार अमरा देखो लो एक्जिम है एक्जिम है एक्जिम है एक्जिम है इगुलो किंतु अमरा जे इरोप्शन आसे शे इरोप्शन के मध्य अमरा पाबो हलो एक्जिम है देखें एक्जिम है इखाने एक्जिमर क्षेत्र के तो साल्फर का हम देखते बच्ची साल्फर और फास्ट गेटर रोए चे एक्जिमर ते डाल का मरा रोए चे आरो अनेक गुलो ग्राफाइटी सिफर साल और तो आमतर पूरी चीते जेम मेडिसिन गुलो ये गुलो किन तो हम रहे खाने घूरे फिरे देखते बच्ची एक्जिमर तो किन तो एम मेडिसिन गुलो रोए चे ऑलरेडी व फ्लाटर रोए से वाला बेल लैकेसिस फास्ट गेटर रोए चे तार पर वाला हेयरी पार्ट चूल जे वंशे चूल अतः जे जे जगह चूल रोए चे ये चूल जगह ते चूले जगह ते पुत्बे ये ये रकम जो तो है शेक्षित्री किन्तु रास्ट्रक्स अमरा फास्ट गेटर देखते बच्चे वाला रास्ट्रक हार्पेटिक विशेष करे ये गुलो हैं ये ये रिकॉम फोर्स करने में तो पूरे थके भीतर है चामरा भीतर है पूरे थके ये गुलन ना मतलब हार्पेटिक हार्पेटिक के रोए से होना इधर है हार्पेटिक के साल्फर रोए से बोबिस्टर रोए से आर्सेनिक रोए से डाल का मारा ग्राफाइटिस नेट्रमियोर सिप्रिया टेलोरियम रास्ट्रक्स 
এই সবগুলো রয়েছে মার্কস আরও কিন্তু রয়েছে হারপিটিক হ্যাঁ এরপর হলো চাপিং মানে ফাটিয়ে যাওয়া আমাদের শরীরে যে অংশটা রয়েছে এই অংশগুলো মনে হচ্ছে কি ফেটে যাচ্ছে হ্যাঁ ফেটে যাওয়ার মতো অর্থাৎ ফেটে ফেটে যাচ্ছে এরকম মনে হয় এখন এই ক্ষেত্রে এরকম যদি হয় তাহলে আমরা এখানে সালফারকে আমরা পাচ্ছি এখানে গ্রাফাইটিস তো নিশ্চিত রয়েছে গ্রাফাইটিস রয়েছে সালফার রয়েছে অর্থাৎ মনে হচ্ছে যে চামড়াগুলো ফেটে ফেটে যাচ্ছে এই যে এখানে মনে হচ্ছে না সরি এখানে এই যে চামড়া ফেটে যায় দেখেন এই যে এখানে বিশেষ করে শীতের সিজনে কিন্তু এই সমস্যাগুলো বেশি দেখা যায় এই ছিল আজকের আলোচনা জানি না কতটুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করে করতে পেরেছি পরবর্তীতে বাদ বাকি যে বিষয়গুলো আলোচনা ইনশাল্লাহ ধীরে ধীরে আপনার সাথে শেয়ার করব তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ জি স্যার আমি ওকে না স্যার আমার আর বলার কিছু নেই